na saba Ndiyo e, Mumesikia, mumesikia kwamba inenemwa usizini Yesu anasema mmesikia kwamba imenenwa usizini lakini mimi nawaambia Yesu anasema mimi kama Yesu nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani eh amekwisha kuzini naye moyoni mwake mpe hiyo ndio hot ah subiri subiri sasa andiko linasema kwamba usizini kuzini maana yake nini kwa mujibu wa sheria ya Musa eh kulala na mwanamke sio kwa kwa sawa eh ukiwa haujalala naye umemtizama eh. inahesabiwa kwamba wewe umemtizama lakini hujafanya nini sasa ukimtazama kwa kumtazama katika sheria anasema hivi katika sheria ya Musa ikiwa kuzini ufanyeje oh, sasa unapomaanisha ambao hata hao waislamu walio kwa hapa na wakristo watakukosoa unachomaanisha ah moja sasa wa aya ya Musa aya kama naenda na wakati wa Musa ngoja kwa wakati wa Musa ukiwa ukiwa wewe sasa tunisikiza na mimi yaani wewe unataka kumaanisha hivi kwamba Yesu alisema kwamba huyu amesema kwamba Musa asema usisi yaani kwamba usilale na huyu mwanamke ndio lakini Yesu akasema ukimtamani Yaani kumaanisha kwamba Yesu anamaanisha kwamba ukilala naye si tatizo ila kumtamani ndio tatizo ila maana au ndio maana yake ndio maana ni mwana kumaanisha wale wa Mike huyo ndio kakuliza tofauti kwa wapi Mike mpe Mike jamani haya maneno yana akili ama hayana akili wanaosema yana akili wanyoshe mikono Wanaosema hayana akili wanyoshe mikono. Unaona mpaka Kristo wenzio wanasema haya maneno hayana akili. Eti ukilala naye mwanamke hujazini, lakini ukimtizama ndio umezini. We. Wewe mabao. Aya hii ni chokola cha kukuonyesha ulipokuwa unamwambia chama napa kwamba wewe Muhammad alibadilika. Yesu pia alikuja akabadilisha baadhi ya vipengele kwamba ukiwa haujalala naye hata kule kumtazama tu hiyo zinaitwa zile mukadima yani utangulizi kabla haujafanya kitendo chenyewe kwa sababu kwa mfano unaweza ukampaka mwanamke kwa kumtizama au serikali ikakukatama umeangalia mwanamke mpaka ukamaliza mambo yako yote hivi unaweza kukamatwa kwa mume mpaka ni kweli anayesema kwa mata kamatwa mtu kwa mpaka mwanamke kwa mfumo huo anyoshe mkono anayesema kwamba hatokamatwa anyoshe mkono Hawezi kukamatwa kwa hiyo step ya kumchukua mwanamke kwenda kulala naye tulia nikusomeshe tulia nikusomeshe hata yule kidanga chura mchungaji wako bado hajasoma nyinyi ni road side preachers we have to teach you lazima tuwafunze step ya mwisho ya kwenda kulala mwanamke ni ile ya kumchukua ukienda ukafanya kitendo hapo ndio anaweza akapata ukimwi au ujauzito wewe kumpa mwanamke ujauzito kwa kumwangalia tu kwa matamanio wewe vipi <laughs> Unaweza ukampa mwanamke ujauzito 539 na kusomesha. Sheria zinabadilikana kulingana kulingana na ma, mazingira. Hata wakati wa Adam alayhi salam ilikuwa kuna sheria na sheria hiyo iliyokuwapo ni iliwekwa kwa sababu ya mti peke yake. Sasa sheria ilikuja ikabadilika maana yake mazingira yaliyokuwa naishi ni ya peponi tumekuja duniani kuna mambo yanaenda akibadilika vizazi vinaongezeka zama hizo ilikuwa kuna mdoka kuna miraa kuna bangi kuna whisky kuna nini ukristo hakuna sasa sasa hii kuna makanisa tumbu lazima sheria zitabadilika zikibadilika lakini msingi wake unakuwa ni mmoja msingi wake ni mmoja oneness of the creator the sustainer the nourisher the fashioner the designer allah subhanahu wa ta'ala na ndio nakuta yeye alipokuambia dini yao wote ni moja utakuta kuna uniformity katika ujumbe kwamba yale mambo mengine yote yanaishia kwenye tauhid islamic monotheism and this is the biggest problem you have hiyo shida kubwa mlionayo Yesu wata Yesu ni Mungu watatu Yesu ni mwana wa Mungu Mariamu naye ni mama wa Mungu hii ni problem yenu kubwa ambayo kwanza mpaka mumalize hii problem ndio baadaye tutakuja tuangalie baadhi ya vipengele vingine Tunasomeshana. Wewe unaniambia nini? 
mimi kwa mkatoliki na wakatoliki ndio wenyewe waliozaa Ukristo ndio maana hata ndani ya Qur'an wakizungumzia Mwenyezi Mungu anazungumzia sura ya Roma na anazungumzia Warumi the Roman Empire ambao asili yake ni the Roman Catholic hizi kanisa zingine zote peke wa Kristo wenyewe ni wakatoliki mkipenda uchukie wale ndio wana historia haswa ya Ukristo ni nini na ndio maana utakuta masahaba walikimbilia kwa mfalme Ethiopia alikuwa mkatoliki mfalme Najashi alikuwa mkatoliki kwa hiyo akida yote ya Ukristo chimbuko lake ukatoliki nyinyi wengine ni biashara biashara wa protestant wamepinga kwa sababu ya kuoa eh naona ah nitakuwaje mimi ni mtungaji alafu sina mke raha dunia niikose pote ya mbali ukatoliki anaukimbia mwingine anaona hawa wakatoliki hawafanyi hivi sitaki kwa hivyo hata nyinyi ukiangalia utakuta bado hamjaelewa Ukristo so many katika vitabu vile vya kale kabisa vya chimbuko la Ukristo tano safina tisa Matayo. Ndio, nataka nikusomeshe leo mpaka ushikwe na ganzi kwenye ubongo wako. Lakini mimi nawaambia. Ndio. Mshindane na mtu muongo. Eh eh. Lakini mtu akupigae shavu la kuume. Yesu anasema mtu akupigae shavu la kuume. Mgeudie na mapili. Mpe maiki. Musa alisema jicho kwa ah ngoja pale. Ngoja kwa. Wajua hiyo tofauti. Mimi ndio maana nikakwambia hata hakuna kitu Yesu alibadilisha kama huku kubaliana na ile uliokuwa nakwambia mimi ambapo ndipo nilipofikiria ndipo ninapofikiria wewe sawa tuko pamoja ila Yesu hakubadilisha tofauti ni kama hii atuambie sawa tofauti ni kama hii kama Yesu amefundisha yeye ni mwana wa Mungu lakini Muhammad mtume wake alipokuja akasema Mungu hana bwana haya hakusaa haya hapo hakusaa hiyo ni tofauti mpe mike hiyo kaitinga haya mpe mike mpe like mpe like mimi sina shida na hilo sawa 4424 hai saya hiyo ni tatizo lako sina shida nayo sikiza mwenye simu anasemaje 4424 hai saya lakini kipengele cha kuwa sheria zilibadilika unakubali kwa sababu wakati wa Musa mtu akikutoa jicho na mtoboe jicho akikupiga huku na yeye mpige Yesu akaja akabadilisha akasema ah kitiwa bao huku fiana na upande wa pili yani mwizi amekuja akaiba nyumbani kwako naomba na mke wako na mke wangu chukua kifi pia chukua wao naweza hivyo ndio Yesu sheria aloileta hiyo kwa mujibu wa biblia sasa amebadilisha au amebadilisha hapo wanaosema Yesu amebadilisha ma ni nani namna nani wanasema amebadilisha yeye anabadilika maana yake ukipigwa kulia na kuona kushoto maana yake unakubali defeat mara mbili kwa vipi alafu unasema haijabadilika hapo Imebadilika. Sasa soma ile bena 24. Ile bena 24. Ndio. Bwana mkombozi wako. Eh eh. Yeye aliyekuomba tumboni asema hivi. Eh eh. Mimi ni Bwana. Eh. Nifanyaye vitu vyote nitazaraye nitaandaza bingu peke yangu. Tulia. Nikusomeshe. Aya hii 44 24 Isaya zama hizo. Bwana mkombozi wako aliyekuumba tumboni asema hivi. Mpe maiki. Aliyekuumba tumboni. Mpe maiki. Marko 6:3 anamwambia Isaya hawa hatuwezi kwenda hivyo hatuwezi kwenda hivyo anamwambia Isaya sawa mpe maiki sawa tuelewane mpe maiki I have no problem ninayo dozi yake endelea hapo Marko 6:3 Nifanyaye vitu vyote nitatendezee pingo peke yangu. Ile point ya kuwa Mungu anasema aliyekumba tumboni wako anajua ninapokwenda kwa sababu anajua Yesu alikaa tumboni mwa Mariamu. That is the problem. Nienezee nchi. Subiri kidogo. Hadi kitonga. Kwa kuwa mwado wa nyumba. Eh, moge kwa Muislamu. Tafarii mtakiona cha mtemakuni. Wakui wote tuna waramba wanaingia kwenye Uislamu wote. Wote. Wajao kwa nyumbani makanisa mingi kuliko Mingi mingi kesi jiji tumechoka hata tuelewe mnachokifundisha tumechoka marko 6:3 inasemaje kule kule tu kaza kuuza neno tu makanisa mingi kuliko nyumba za marko 6:3 lakini tunapunguza moja baada nyingine ehe tumaliza hapa ni nani aliye pamoja nami ah marko 6:3 marko 6:3 mwenye zungu atasema hakuna aliye pamoja nami kwa hivyo mimi na mwanangu mwanangu huyu hapa Sohoma ana mwanaye huyu hapa. Muhammad ana mwanaye. Mwenyezi Mungu anasema, "Sina mwenzangu. Sina mwenzangu niko peke yangu. Mimi niyekuumba tumboni mwako." Sasa akasema, aya hii inasema, hii ni specific kwa Isaya. Isaya ni nabii sio nabii. Mpe mike. 
Mwenyezi Mungu ndani ya Biblia amenukuliwa akisema na watoto wengi Malaki mbili kumi Malaki mbili kumi Ndio nikueleze nini maana ya lugha ya neno mwana ndani ya Biblia That is why nilikuwa nakuregesha kwenye maandiko ya Kigiriki ya Biblia lakini hamtaki kwa sababu wa Kristo hamtaki kukubali inapofika kwenye history ya Biblia The first Bible was written in Greek that is why Titan ya Biblia ile jina lake limeitwa Holy Bible. Bible is a Greek word neno la Kigiriki la Kiunani manake mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo yule aliyetafsiria kutoka Kigiriki mpaka kwa Kiingereza hamjui. Labda alisoma ndo akatafsiri kiatu. How do you know? Utajuaje? Hawezi kujua. Lakini Muislamu anaangalia hii Qur'an imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu baada ya kusomeshwa na Sheikh anakuja anaangalia translations in rhyme anaingilia kwenye tafsiri za ulama anaona kweli ilivyoelezwa aya ndipo huyu alivyofanya translation kwa Kiingereza kwa Kirumi kwa Kiswahili we have no problem sasa malaki mbili kumi malaki mbili kumi inasema hivi je si zote hatuna baba mmoja kumbe biblia angalia 316 inasema nini mimi kusomesha kwa sababu najua yeye ni bishi 316 inasema Mungu ana mmoja tu katika watoto wake ni mmoja tu Yesu ndo maana Mungu wa pekee ni kweli sio kweli ni kweli sio kweli. Aya hii imesema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee. There is no only there is no other son of God except Jesus. The only son, tena naandika the only begotten son. Only ukisikia only kwa Kiingereza no additional. Hakuna mwingine. Unaona ana nod as a sign kwa manakubali Sheikh Ismail Washira bin Daudi kwamba kweli alwashira alkukuyu umefikisha ujumbe. Ameelewa amelewa kwa makumbe the only son maana yake hakuna mwingine but what's the problem here malaki anatuambia je kwani sisi hatuna sisi sote baba yetu si mmoja tu endelea mungu aliyetuumba si mmoja tu kumbe mungu aliyetuumba ni mmoja sasa the language of the bible inazungumzia kwamba wanadamu walioumbwa wamefananishwa na watoto wa mungu it's more of metaphorical dan literal ni kama fumbo la kuonyesha namna viumbe hao wako karibu vipi na Mwenyezi Mungu na wamekirimiwa vipi na ndio maana utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu mwanadamu ndani ya Qur'an akawa anatoa baadhi ya aya anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani takwim nimeumba mwanadamu fumbo lililo bora na ndio akafanywa yeye ni kiongozi Allah anamwambia Adam anamwambia malaika inni ja'alun fil ardi khalifa ntaweka kiongozi mtawala vice president maana yake huyu anatuonyesha huyu kiumbe ndiye mwenye mamlaka kwenye ardhi ndiye aliyepewa dini ndiye aliyepewa miongozo huyu ndiye alikuwa karibu zaidi ndio maana ukimwona mtoto anatembea alafu una mapenzi naye anafanya mambo vizuri unamuita mwanangu mwanangu hata mateja pia wakionana anasema mwanangu leo vipi au mjasikia maneno hayo eh haya maneno ni mafumbo fumbo maneno tu ya kuonyesha mapenzi baina ya watu na hiyo lugha imetumika mule ndani lakini kwa sababu nyinyi hamfahamu literature ya bible hamfahamu fasihi ya bible that is why you have a problem we have to teach you the language of the bible we have to teach you the scripture itself we have to teach you the translations we have to teach you the history of the bible that is why you have a problem every time matayo 